हेलो आई एम हिमांशु निगम फ्रॉम आई आई पी एस एंड डी वी वी यूनिवर्सिटी इन दौर एंड हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू डिराइव सिमसन्स रूल फ्रॉम न्यूटन कोट्स फॉर्मूला हेयर वी नो दैट न्यूटन कोट्स फॉर्मूला सेस दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एच समेशन आई इक्वल्स टू जीरो टू एन वाई आई सी आई एन दिस इज आवर इक्वेशन ए वेयर सी आई एन इज इक्वल्स टू वन बाय एन इंटीग्रेशन जीरो टू एन एल आई ऑफ यू डी यू अगेन दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला वेयर सी आई एन इज इक्वल्स टू सी एन माइनस आई एन नाउ हेयर वी डिराइव आवर सिमसन्स वन थर्ड रूल फ्रॉम न्यूटन कोट्स फॉर्मूला फॉर दिस वी हैव टू पुट एन इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन ए विच इज आवर दिस इक्वेशन एंड नाउ द इंटरवल बिकम्स ए टू ए प्लस टू एच हेयर इंटीग्रेटिंग दिस ऑन दिस इंटरवल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टू एच समेशन आई इक्वल्स टू जीरो टू टू वाई आई सी आई टू ऑन एक्सपांडिंग दिस समेशन वी गेट टू एच इन टू वाई जीरो सी जीरो टू प्लस वाई वन सी वन टू प्लस वाई टू सी टू टू दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन नाउ सी जीरो टू इज इक्वल्स टू वन बाय टू इंटीग्रेटिंग जीरो टू टू एल जीरो ऑफ यू डी यू दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला विच इज दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सी जीरो टू by expanding the function l0 of u with u minus 1 into u minus 2 divided by 0 minus 1 into 0 minus 2 these are the values of values when we put this into the function l0 u and integrating this with respect to u we get the value of c02 which is equals to 1 by 6 now here we have to calculate for c22 Which again, on using this formula, c i n is equals to c n minus i n. Here, i is equals to two, so n is also two. The two minus two, which is zero, so the value of c zero two and c two two comes to be equal, which is also one by six. Here, for c one two, we can write. One by two integrating one to two l zero of u du. Again, on putting the value of this function here, we can calculate the value of c one two as four by six. By using by using equation one, which says this, which says that. f x t x integration of f x t x equals to two h summation i equals to zero to two y i c i two on using this here and putting the values of c zero two c one two and c two two that is one by six four by six and one by six here we can get this final equation which is summation sorry which is integration a to a plus two h f of x dx is equals to h by three y zero plus four y one plus y two. This is our Simpson's one third rule. Now deriving Simpson's three eight three by eight rule, we have to put n equals to three in equation a, which is our previous equation. We can get this value, which is three h summation i equals to zero to three y i c i three. we can obtain this equation on finding the value of c1 c2 c0 c1 c2 c3 from here like c03 can be calculated by using the above formula we can get the value of c03 as 1 by 8 and again c33 is equals to c03 as we have seen earlier it also comes to be 1 by 8 now here C one three is equals to one by three integrating one by one two three L zero of u du. We can get the value of C one three, which is equals to three by eight. 
now here putting all the values in this equation like c0 to 1 by 8 c13 by 3 by 8 c23 by 3 by 8 and c33 to 1 by 8 we can get finally this equation which says 3 h by 8 into y0 plus 3y1 plus 3y2 plus y3 this is our simpsons 1 3 by 8 rule thank you